high frequency transmission line feeders or coaxial cables देखिए क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन जिसका जनरली यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं फर्स्ट है कोएक्सियल केबल्स दूसरी है सेकंड वन ओपन वायर एंड थर्ड ट्विन लेड और रिबन लेड आज हम इसमें फीडर्स में सबसे पहले कोएक्सियल केबल्स करेंगे कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं देखिए एक वायर वन वायर जो कि ओपन वायर लाइन है एक ओपन वायर लाइन को अगर प्लेस किया जाए एक होलो कंडक्टर में होलो को सेंट्रिक कंडक्टर में और इसकी जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को कोएक्सेल केबल्स बोला जाता है अब ये जो सेंटर है ये होलो वायर है जिसे प्लेस किया गया है एक को सेंट्रिक कंडक्टर में और ये जो अरेंजमेंट है ये को एक्सेल केबल अरेंजमेंट कहेंगे और इसमें जो दोनों होती है आउटर ले लें चाहे इनर ले लें दोनों जो होती हैं ये दोनों कंडक्टर्स होती हैं अपनी सेम एक्सिस पे एक होगा इनर कंडक्टर और दूसरा होगा आउटर कंडक्टर ठीक है दोनों क्या होंगी कंडक्टर होंगी देखिए इसमें क्या होगा जो सेंट्रल कंडक्टर होता है इसकी जो पोजिशन होती है जो पोजीशन होगी वो एक्यूरेटली इंसुलेटिंग मटेरियल से प्लेस की जाती है एक इंसुलेटिंग मटेरियल इसके हम प्रॉपर डायग्राम देखेंगे अभी जिसमें एक सॉलिड कोर होती है एक डिस्क होती है एक ब्रेडेड स्ट्रक्चर होता है एक्सिस के अलोंग कंडक्टर के अलोंग तो इसमें क्या होगा कि इक्वल और ऑपोजिट करंट फ्लो होता है इनर और आउटर में इनर और आउटर कंडक्टर में कोएक्सियल केबल्स में इक्वल बट ऑपोजिट करंट करंट फ्लो होगा इनर में अगर पॉजिटिव जा रहा है देखिए ये पॉजिटिव है और बाहर वाला क्या होगा वो होगा नेगेटिव ठीक है यानी कि इक्वल बट ऑपोजिट करंट ये सेंटर का डायमीटर है स्मॉल डी से डिनोट किया गया है ये आउटर का डायमीटर है आउटर कंडक्टर जिसे कैपिटल डी से डिनोट किया गया है अगर हम इसी कोएक्सियल केबल का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा जिसपे फोर लेयर्स हैं इसमें क्या होगा मैंने क्या कहा था कि इसमें ये जो हमारे कंडक्टर होते हैं इसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल से ये एक्यूरेट किए जाते हैं इसमें सोलिड ये प्रैक्टिस होती है इसमें क्या होता है कि सेंट्रल कंडक्टर जो होता है अपनी पोजिशन पे होता है एक इंसुलेटिंग मेटीरियल के थ्रू जिसमें सोलिड कोर होगी एक डिस्क होगी एक ब्रेडिड जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ब्रेडेड शील्ड होगी और जो हमारा कंडक्टर होगा सबसे पहले जो अंदर होता है वो इनर कंडक्टर होता है जिसे इनर कंडक्टर बोला जाता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे पोलोथीन इंसुलेटर बोला जाता है ये क्या होगा पोलोथीन इंसुलेटर जो थर्ड होगी वो होगी आउटर कंडक्टर जिसे कि ब्रेडेड शील्ड बोलेंगे और जो सबसे बाहर वाली होगी उसे आउटर कंडक्टर बोलेंगे ठीक है उसे भी आउटर कंडक्टर बोलेंगे जो इसके जीए वाली होगी ये ब्रेडेड शील्ड होती है तो ये जो डायग्राम है ये कोएक्सेल केबल का डायग्राम है देखिए इसमें जो आउटर कंडक्टर है ये वाला जो आउटर कंडक्टर है ये क्या करेगा ये क्या करेगा ये शील्डिंग इफेक्ट जो होगा आ, उसे प्रोवाइड करेगा यानी जो आउटर कंडक्टर होगा शील्डिंग इफेक्ट देगा और प्रिवेंट करेगा जो भी एक्सटर्नल सोर्स होंगे उससे जो इंटरफेरेंस होती है एक्सटर्नल सोर्सेस से उन इंटरफेरेंस से प्रिवेंट करेगा हमारे सिग्नल को और जो रेडिएशन लॉस होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में उससे भी प्रिवेंट करता है जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और इनका यूज जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करती हैं वो थ्री गीगा हर्ज की फ्रीक्वेंसी होती है थ्री गीगा हर्ज और ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए तो इसमें देखिए कि ये डाइलेक्ट्रिक होगी कंटिन्यूस डाइलेक्ट्रिक होती है इसमें इनर जो कंडक्टर होता है वो यानी कि ये वाला हमारा 
इनर कंडक्टर होगा ये हमारा ब्रेडेड शील्ड होगी इनके बीच में जो होगा वो पोलोथीन इंसुलेटर होता है और ये जो आउटर कंडक्टर ब्रेडेड शील्ड होती है ये एक पर्टिकुलर फ्लेक्सीबिलिटी को प्रोवाइड करता है जो भी जैसे हमारा कैक्टेस्टिक इंपीडेंस होता है वो क्या होता है उसे हम जेड नोट से डिनोट करते हैं जो हमारा कैक्टेस्टिक इंपीडेंस होगा और जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं उसमें जो कंडक्टर का साइज होगा और जो स्पेस होगा जो भी हमारा ऑपरेटेड स्पेस होगा कोएक्सियल केबल्स का उसी के अकॉर्डिंग कैक्टेस्टिक इंपीडेंस होता है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग कैक्टेस्टिक इंपीडेंस होता है अगर हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ में हो तो वो जो हमारा केबल होती है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो हमारा जो कैक्टेस्टिक इंपीडेंस है केबल में उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होगा केबल का वो क्या होता है इंडक्टेंस जो कि एल होता है वो इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन टू पाई के म्यू अपॉन टू पाई लोग बेस ई डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एच एम यानी कि इसमें जो कैपिटल डी है सबसे पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं इंडक्टेंस है कैपेसिटेंस होता है हमारा टू पाई एपसाइल अपॉन लोग ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एफ पर एम देखिए कैपिटल डी दोनों में क्या है कैपिटल डी डाया है आउटर कंडक्टर का आउटर कंडक्टर जो होगा उसका डाया और स्मॉल डी क्या है स्मॉल डी है जो इनर कंडक्टर है उसका डाया अब इसमें म्यू म्यू जो है ये म्यू ये क्या है ये शो करता है परमेबिलिटी को परमेबिलिटी को जो इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी होगी इनर और आउटर कंडक्टर के बीच में और जो एप्साइलन है ये जो एप्साइलन है ये ये शो करेगा परमिटिविटी को डाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे जो इंपिडेंस होता है हमारा कैक्टेस्टिक इंपिडेंस डेड नोट इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एल अपॉन सी के अब हम एल और सी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं एल हमारे पास क्या है ये तो इसको रूट ऑफ एल पुट कर दिया ये रूट ऑफ सी है तो रूट ऑफ यहाँ पे सी पुट कर दिया ये इक्वेशन आई अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जेड नोट क्या आएगा जेड नोट इज इक्वल टू आएगा म्यू अपॉन फोर पाई स्केयर ओमेगा ठीक है ना ये देखिए लो स्केयर ई ये ऊपर जाएगा डी अपॉन डी यही रहेगा इस इक्वेशन से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी अब म्यू जो इज इक्वल टू है म्यू नोट और म्यू आर के म्यू हमारे पास क्या है परमेबिलिटी है ठीक है ना म्यू हमारे पास परमेबिलिटी है ये रिलेटिव परमेबिलिटी ये डायलैक्ट्रिक परमेबिलिटी तो ये एप्साइलन ये हमारे पास क्या है ये परमिटिविटी है परमिटिविटी और एप्साइलन नोट एप्साइलन रिलेटिव परमिटिविटी और ये डायलैक्ट्रिक परमिटिविटी ठीक है ये शो करेगा अब म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर के है और एप्साइलन इज इक्वल टू ई नोट ई आर के है एप्साइलन नोट एप्साइलन आर के है तो म्यू की जगह हम म्यू नोट म्यू आर पुट कर सकते हैं और ई की जगह यहाँ पे एप्साइलन की जगह एप्साइलन नोट एप्साइलन आर पुट कर सकते हैं तो हमने इसे यहाँ पे पुट कर दिया अब देखिए कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए जो म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी होती है दोनों वन होती है और इसके अलावा अगर म्यू नोट जो डायलैक्ट्रिक हो हमारी परमिटिविटी और परमेबिलिटी होगी म्यू नोट क्या होगी जो परमेबिलिटी है वो इज इक्वल टू होगी फोर पाई इंटू टेन एस टू पावर माइनस सेवन के और जो ई नोट यानी कि एप्साइलन नोट है यानी कि परमिटिविटी वो एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेल्व के होगी जो नियर इक्वल है वन अपॉन थर्टी सिक्स पाई इंटू टेन एस टू पावर नाइन के तो ये जो हमारे पास आई है इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो जेड नोट क्या आएगा Z नोट हमारे पास क्या आएगा Z नोट ये क्या है देखिए म्यू जे एयर के लिए म्यू आर वन हो गया और ये भी वन हो गया म्यू नोट को हमने यहाँ पुट कर दिया और इसकी इक्वेशन को हमने यहाँ पुट कर दिया ये एप्साइलन नोट की जगह पे तो फोर पायर स्केयर अपॉन दिस ये आ जाएगा और म्यू म्यू की जगह म्यू नोट की जगह ये आ जाएगा लोग ई डी अपॉन डी 
यही रहेगा हमारे पास अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जेड नोट रूट ऑफ थ्री सिक्स जीरो जीरो इंटू टू पॉइंट थ्री लॉग बेस टेन डी अपॉन डी ठीक है ना बेस टेन ये ई है ना तो हमने इसमें बेस हमने टेन ले लिया है ठीक है ना अब देखिए कि अब इसका रूट ओपन करेंगे तो जेड नोट क्या आ जाएगा सिक्सटी इंटू टू पॉइंट थ्री लॉग बेस टेन डी अपॉन डी जो कि ओम्स में होगा तो यही हमारी कोएक्सियल केबल को रिप्रेजेंट करती है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन में जो इंपिडेंस होगा कैक्टिस्टिक्स इंपिडेंस वो होगा सिक्सटी इंटू टू पॉइंट थ्री लॉग बेस टेन डी अपॉन डी के इक्वल या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जेडोट इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एट लोग बेस टेन डी अपॉन डी के इक्वल होगा यानी ओम्स में होगा ये तो ये हमारा क्या है ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के कोएक्सल केबल्स के जो हमने कैक्टिस्टिक्स इंपिडेंस को मेजर किया है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोज के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you.